Now let's now start with the implementation of Lexer. So now we know that in order to implement a Lexer, we have to use a DFA. And what is a DFA? DFA consists of all the states and transition between states. So let's start with the very first one, a state. Okay. Give it some number, say let's call it state number 0. Our DFA consists of only one state and the initial state is 0. Yes, now, when we, are, we, when we start with this initial state, what is the first token that we are interested in? Plus. The moment we get this plus character, we should go to some other state. And what is that state? Give it some number. Okay, Every state should be given a number. You can just give whatever number we want. Let's call this one. Okay. We have just figured out that this state 1 is a final state. So, and in this final state, we have to do some action. And here, what is the action? We have to say that return, we are saying. This is our action. We want to return. Which token? Plus. If I get a minus, then what should it return? It should go to some other state. Give it some state number. And in state number 2, what should it return? The minus token. If you see a semicolon like this, then what should it return? It should go to state 3 and in state 3, what is it going to return? It's mm, a token semicolon. If we get multiply symbol, then it should go to state number 3 and in state number 3, it should return multiply. Suppose this is the initial state, suppose gets a digit. Gets a digit, just say 1. So, just say 1 mila, should you return this number? What I am saying is this when we run our lexer.exe, if I just type 1, then it says it is a constant. In a, if, I, if I type 1, 2, how many numbers are it going to return? How many constants are it going to return? 2 constants or 1 constant? A key constant again, 12. If I return, if I type this, then how many constants are there? Same one here. One here. This means if I just get one digit, ye to log bol sakte na ki token mil gaya. What happens if I type 12.44, 43? Then how many constants will be there? Or how many numbers will be there? This is four numbers or this is just one number? So one number. We digit aaya. If we get a number 5, 5 type kar diya. should we say we found a constant or should we say we found a number or should we wait for other numbers to arrive? And in this particular case, what we have to do? We will go to some state, say state ye fourth, ha, let's call it 5. But this is not a final state. Isme ke we are looking for more numbers. Jitna bar bhi digit aate rahega, we are going to stay stuck in this state. Just say, abhi maan liye, mere paas mein, just as an input. Suppose mere paas mein 5 diya kisi ne. I cannot say this 5 is a number. Then I will go to the next, next, uh, next uh, character. The next character is 6. 56 mila. But there could be some other numbers here, no? Other digits here. We cannot say. Uske baad, suppose 5, 6 ke baad mein 2 aya. This is still one constant, one number. Then, fir ek 1 aya. This is still one number. Uske baad yaha pe ek blank a gaya. Then we say, oh, now it's a blank. So this is one number. So, abhi dekhe, yaha 0 mein tha. Jaysay aapko 5 mila, aap konse state mein chalege? State number 5. Fir 6 mila, digit hai na 6b. So you are looping and you are still in state number 5. Fir 2 aya, fir yaha looping. 2 because 2 is the digit. You are still in state number 5. Fir 1 aya, you are still looping because this is one is again a digit. Here is state number 5. Jaise hi blank mila. The moment you see that the next character is not a digit, only then you go to state number 6. Okay? This is a final state. And in this final state, you say, oh, we have found a number. So, you will return the token number. Initial state mein agar aapko pata hai na, whenever you have this white space, Blank वगैरह आपको पता है C program में blank का कोई भिलू नहीं है ना आप चाहे जितना भी blank डाल लो या mud डालो 
except for strings in some cases blanks don't matter isiliye when you are in an initial state if you see a space you are just going to rotate all the time here so now we have finally figured out that our program should implement this dfa should how to implement dfa in c language is cancer the step number 1 write a while loop okay step number 2 inside while loop use a switch state construct and where we where where have we seen this before we have already seen this no previous class me it was simple there were remember there were only two states dekh rahe hain this is the previous class no kerning and ritual example there are two states and they all there are all these transitions is logon ne ek bada sa while loop rakha tha ye dekh rahe ho upar aur while ke andar mein hum logon ne kya dala yahan pe there are two states outside and inside therefore in our code we have see first so there is this huge while statement out pehle while statement ke andar we have put a switch case switch on a state then we are saying how many cases there are two cases why there are two cases because there are only two state states in our example now today we are taking another example in this example how many states should be there 0 1 2 3 4 5 6 there should be seven states don't see now start let's read don't see remember what's the key idea here the key idea is that we have to write a very large while loop while c equal to get car is not equal to eof fixed formula whenever you have to read input from anywhere this is a fix c ka construct this is the while loop so this is the first step we are going to write the outermost while loop inside this while loop what are we going to do we are going to put another switch statement okay. case bataiye case kitna cases hai 0 1 2 3 4 5 6 <laughs> ah pura likhna chalu kare case 0 उसके बाद यहाँ पे लिखिए ब्रेक फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए मैं तो कॉपी पेस्ट में बहुत भरोसा करता हूँ पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा केस जीरो केस वन केस टू केस थ्री केस फोर केस फाइव ये क्या देखिए कितना है केस फाइव और केस सिक्स भी होना चाहिए ना केस सिक्स Yes. So let's start. Let's define all this. E state, whatever. Okay, like, yeah, let's fill this up. Int c character uh, int state equal to zero. Like yes. that. This is the initial state, no? Zero is the initial state. Here, look at the arrow. Arrow. What does it mean? Whenever you put an arrow, what does it mean? Here. इनिशियल इनिशियल स्टेट हाँ इनिशियल स्टेट प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे स्टेट इक्वल टू जीरो केस जीरो केस जीरो केस जीरो मतलब ये इफ इफ इट इज अ प्लस देन वेर शुड यू गो वन अभी हम याद डालिए स्विच सी दो स्विचेस करेंगे पहले स्टेट के ऊपर स्विच करेंगे फिर कैरेक्टर के ऊपर स्विच करेंगे Inside each case, switch on character. Switch <coughs> C. Case. पहला केस क्या है अगर प्लस होने से कहाँ जाना चाहिए स्टेट इक्वल टू वन ब्रेक फिर अगर माइनस होने से स्टेट क्या हो जाना चाहिए to arrow arrow hai na arrow ko how do you represent that arrow by changing the state because you are in state 1 state 0 sorry and now what is the next state the next is state is state 2 yahan pe wohi karte hain so then say state 2 then multiply hone se where should you go 3 3 to chaliye multiply hone se you should go to state number 3 fir uh semicolon and it should go to 
4. 4. If it is semicolon, then it should go to state 4. Fair? Why the space on a say? Case blank. Ya case tab. Ya case new line. ये सब सारे वाइट स्पेस है ना इसी को तो वाइट स्पेस नहीं बोलते हैं कि इंग्लिश में प्रोग्रामिंग में तो आप कौन से स्टेट में रहना चाहिए जो अपना स्टेट है वहीं पे इफ यू आर इन स्टेट जीरो एंड इफ यू गेट ए स्पेस स्पेस मतलब क्या या तो ब्लैंक या तो टैब या तो न्यू लाइन तो वेर शुड वी गो वी शुड गो टू स्टेट नंबर जीरो अगर ये डिजिट है तो इसके लिए वी कैन पुट इट इन डिफॉल्ट केस डिफॉल्ट इफ is digit c then where should it go state 0 mein tha agar aapko digit mila to aap kahan jana chahiye 5 state equal to 5 brick aur agar ye ye bhi nahi mila tab tab kya hoga tab to error na सारा केस तो आपने कवर कर लिया तो जो बचा हुआ तो एरर ही होगा ना तो यहां पे इफ प्रिंट एफ एरर एरर नियर परसेंट सी सी को प्रिंट कर दीजिए स्टेट इक्वल टू जीरो चलिए वन पे जाते हैं केस वन में केस वन में क्या करना चाहिए रिटर्न रिटर्न प्लस ब्रेक केस टू में रिटर्न माइनस रिटर्न माइनस ब्रेक केस थ्री में रिटर्न रिटर्न मल देखिए हम लोग व्हाट आर वी डूइंग बेसिकली वी आर जस्ट टेकिंग दिस फिगर इन इंप्लीमेंटिंग इट सी ना स्टेट फोर में चलते हैं स्टेट फोर में हमको क्या करना है यहां पे कोड में देखिए स्टेट फोर में रिटर्न सेमी कोलन ब्रेक इफ इन स्टेट फाइव वी गेट ए डिजिट देन देन विल स्टे इन स्टेट फाइव इफ इज इज डिजिट ना इज डिजिट सी देन कहां पे रहेंगे फाइव में फाइव सेम वहीं पे कंटिन्यू करेंगे कहां पे जाएंगे सिक्स में जाएंगे और स्टेट सिक्स में क्या करना है हम लोग को जस्ट रिटर्न नंबर हाँ हो गया एक बार रन करके देखते हैं प्लस ओके माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड तो हम लोगों ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया ना यस सर आप खुद इंप्लीमेंट कर लीजिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई सेमी कोलन ट्राई कर लेते सेमी कोलन थर्टी टू माइनस ट्वेंटी नाइन प्लस फोर्टीन इंटू फोर्टीन प्लस ट्वेंटी वन ऐसा करने से क्या होगा ये तो पहले थर्टी टू एक नंबर है फिर ये माइनस आ गया माइनस फिर ट्वेंटी नाइन इज अ नंबर फिर मल्टीप्लाई इज दिस मल्टीप्लाई टोकन फोर्टीन इज अ नंबर प्लस इज अ नंबर ऑपरेटर एंड ट्वेंटी टू इज अ नंबर सो यू हैव जस्ट सीन द बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ लेक्सिकल एनालाइजर ये खत्म नहीं हुआ है बिकॉज देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद दिस लेक्सिकल एनालाइजर बट वी गॉट द ओवरऑल आइडिया